Hi guys, welcome back to Philosophy Film. Kali ini saya akan membahas mengenai top 5 war film di dekade ini yaitu tahun 2010 hingga 2020. Sebelum kita mulai, if you're new to this channel, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari dunia perfilman dan tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru kami. Oke okay guys, mari kita bahas top 5 war film dalam dekade ini. Number 5 Number 5 dalam list kami ditempati oleh 1917 1917 adalah film perang yang dirilis tahun 2019 dan disutradarai, ditulis bersama, dan diproduksi oleh Sam Mendes Film ini dibintangi oleh George McKay, Dean Charles Chapman, dan juga diperankan oleh Mark Strong, Andrew Scott, Richard Maiden, Claire Duborg, Colin Firth, dan Benedict Cumberbatch 1917 bercerita tentang dua prajurit muda Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Mereka berdua dipintakan oleh komandan mereka untuk menyampaikan pesan ke kepada pasukan Inggris agar membatalkan serangan yang akan mereka lakukan. Karena serangan tersebut akan gagal dan menimbulkan kematian bagi para prajurit Inggris yang disebabkan oleh strategi Jerman yang telah mundur ke garis Hedinburgh dalam operasi Albridge pada tahun 1917. Pesan ini sangat penting untuk salah satu prajurit muda tersebut, karena saudaranya adalah salah satu dari pasukan Inggris yang akan melakukan serangan itu. Film 1917 menerima banyak pujian untuk Mendes, pertunjukannya, sinematografinya, musical score, editing, sound design, dan realism. 1917 juga mendapatkan banyak penghargaan diantaranya menerima 10 nominasi di Academy Awards yang ke-92, termasuk Best Picture dan Best Director, dan memenangkan tiga diantaranya termasuk Best Cinematography. Film ini juga memenangkan Best Motion Picture, Drama, dan Best Director pada Golden Globe Awards yang ke-77, dan pada Film Academy ke-73 Inggris, 1917 memenangkan tujuh film terkemuka, termasuk Best Film dan Best Direction. Film ini juga memenangkan produser of American Awards untuk Best Theatrical Motion Picture dan Mendes memenangkan penghargaan Directors Guilds of America Award untuk Outstanding Directing Future Film Melihat begitu banyak penghargaan diterima oleh film 1917 maka film ini patut masuk dalam daftar kami dan sangat layak untuk ditonton ya guys Number 4 Number 4 diduduki oleh War Horse War Horse adalah film perang drama remaja yang dirilis 2011 dan disutradarai dan diproduksi bersama oleh Steven Spielberg dari skenario yang ditulis oleh Lee Hall dan Richard Curtis berdasarkan novel Michelle Morpurgo tahun 1982. War Horse diperankan oleh Jeremy Arvin, Emily Watson, David Thewlis, Thorne Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Eddie Marson, Niels Aresterp, Toby Cable, David Cross, dan Peter Mullan. Film ini belatar pada masa sebelum dan selama Perang Dunia Pertama dan menceritakan tentang perjalanan Joy, sebuah kuda Thorough Breed yang dibesarkan oleh remaja Inggris Albert yang diperankan oleh Irvin. Joy kemudian dibeli oleh Angkatan Darat Inggris untuk digunakan dalam perang. Peristiwa ini membuat Joy mengalami banyak kejadian dan pengalihan kepemilikan di daratan Eropa. Dan Joy menyaksikan terjadinya tragedi dan kesengsaraan dalam peperangan. War Horse diproduksi oleh DreamWorks Picture dan rilis secara internasional oleh Touchstone Picture. War Horse menjadi sukses di box office dan mendapatkan banyak sekali ulasan positif. War Horse dinominasikan untuk 6 Academy Awards yang ke-84 termasuk Best Picture, dan Best Cinematography, 2 Golden Globe Awards, dan 5 BAFTA, dan memenangkan Film of the Year 2011 dari American Film Institute Awards. So guys, War Horse ini patut jadi peringkat 4 kami karena cerita filmnya yang luar biasa dengan sutradara yang luar biasa. Number 3 Nomor 3 ditempati oleh The Imitation Game. The Imitation Game adalah film drama sejarah perang yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Morton Tyldum dan ditulis oleh Graham Moore berdasarkan biografi Alan Turing The Enigma oleh Andrew Hodge. Film ini dibintangi Benedict Cumberbatch sebagai kriptanalis Inggris Alan Turing yang mendekripsi pesan intelijen Jerman untuk pemerintah Inggris selama Perang Dunia Kedua dan juga dibintangi oleh Keira Knightley, Matthew Good, Rory Kinnear, Charles Dance, dan Mark Strong. Pada tahun 1939, Badan Intelijen Inggris MI6 yang baru dibentuk merekrut alumni matematika Cambridge Alan Turing untuk memecahkan kode-kode nazi, termasuk enigma, yang oleh kriptanalis dianggap tidak dapat dipecahkan. 
Turing dan timnya termasuk Joanne Clark menganalisis pesan enigma sementara Turing membangun mesin untuk menguraikannya. Turing dan tim akhirnya berhasil dan menjadi pahlawan. Tetapi pada tahun 1952, Turing dikirim ke penjara oleh pihak berwenang karena terungkapkan fakta memalukan bahwa dia gay. Imitation Game meraut lebih dari 233 juta US dollar di seluruh dunia dengan anggaran produksi hanya 14 juta dolar US. Menjadikannya film independen telaris di tahun 2014. Imitation Game menerima 8 nominasi di Academy Award ke-87 dan memenangkan Best Adapted Screenplay, 5 nominasi dalam Golden Globes Awards ke-72 dan 3 nominasi di Screen Actors Guild Awards ke-21. Dia juga menerima 9 nominasi BAFTA dan memenangkan People's Choice Award di Festival Film Internasional Toronto ke-39. Greatest encryption device in history and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try and we'll know for sure. Number 2 Runner-up kami diduduki oleh Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge adalah film biografi drama perang yang dirilis tahun 2016 dan disutadari oleh Mel Gibson dan ditulis oleh Andrew Knight dan Robert Shenkan berdasarkan film dokumenter The Consensus Objector tahun 2004. Film ini berfokus pada pengalaman Perang Dunia Kedua Desmond Doss, seorang petugas medis pasifis Amerika yang merupakan seorang Kristen Advent. Dia menolak untuk membawa atau menggunakan senjata atau senjata api apapun. Doss menjadi konsensus objektor pertama yang dianugerahi Medal of Honor untuk layanan di atas dan di luar panggilan tugas selama pertempuran Okinawa. Andrew Garfield berperan sebagai DOS bersama dengan Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Waving, Rachel Griffiths, dan Vince Vaughn. Hexel Ridge meraup 175,3 juta US dollar di seluruh dunia dan menerima berbagai ulasan positif. Hexel Ridge dipilih oleh American Film Institute sebagai salah satu dari 10 film terbaik tahun ini dan telah menerima berbagai penghargaan dan nominasi seperti mendapatkan 6 nominasi Oscar di 89 Academy Awards termasuk Best Picture, Best Director, Best Actor for Garfield, dan Best Sound Editing dan juga memenangkan penghargaan untuk Best Sound Mixing dan Best Film Editing. Hexel Ridge juga menerima nominasi Golden Globe untuk film terbaik, duta darah terbaik, dan aktor terbaik, dan 12 nominasi AACTA Awards. Memenangkan mayoritas nominasi tersebut termasuk Best Film, Best Direction, Best Original Screenplay, Best Actor for Garfield, dan Best Supporting Actor untuk Waving. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. That's gonna be my way to serve. Number one. Oke okay guys, seperti yang kalian prediksi, number one kami jatuh pada Dunkirk. Dunkirk adalah film perang 2017 yang ditulis, disutadarai, dan diproduksi oleh Christopher Nolan yang menggambarkan evakuasi Dunkirk pada Perang Dunia Kedua. Film ini dibintangi Fionn Whitehead, Tom Glynn Carney, Jack Loudon, Harry Styles, Aniron Bernard, James D. Ark, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, dan Tom Hardy, dan didistribusikan oleh Warner Bros. Dunkirk menggambarkan evakuasi dari tiga perspektif, darat, laut, dan udara. Film ini memiliki sedikit dialog. Sebagai ganti yang Nolan berusaha untuk menciptakan ketegangan dari sinematografi dan musik. Dunkirk memiliki efek praktis yang luas dan mempekerjakan ribuan orang pemain serta kapal bersejarah dari evakuasi dan pesawat terbang pada masa tersebut. Dunkirk merupakan film perang dunia kedua telaris tertinggi dan menghasilkan 526 juta US dollar di seluruh dunia. Dunkirk menerima pujian untuk skenario, direction, musical score, sound effect, dan sinematografi. Beberapa kritikus menyebutnya ini merupakan karya terbaik Nolan dan salah satu film perang terbesar. And the BAFTA goes to Dunkirk. Dunkirk menerima 8 nominasi di Critics' Choice Awards yang ke-23, menang untuk Best Editing, 8 British Academy Film Awards ke-71, menang untuk Best Sound, dan tiga di Golden Globe Awards ke-75. Di Academy Awards ke-90, ia menerima 8 nominasi, termasuk Best Picture dan Best Director, dan memenangkan Best Sound Editing, Best Sound Missing, dan Best Film Editing. Well guys, itulah daftar 5 film perang terbaik dalam dekade ini. And we hope you agree to our pick. If you don't, then please comment di bawah ini mengapa kalian tidak setuju. Oh ya, yeah, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Yeah? And thank you for watching.